十八岁，我在追求梦想的路上奔跑。什么是梦想？梦想就是如果你不做，就会后悔一辈子的事情。我不想一辈子都活在后悔里，所以，梦想，我来。就来欢迎我啦！谢谢大家。身为一个从八岁演一个角色红到现在的人，我会好好学习大家对我的喜爱的。什么嘛？我还以为是六之奇呢。就是就是真神啊，根本不认识。穿的像送外卖的一样。哇，这可是法国南部著名设计师好奇心学制作而成，晚上用烛火风筝把眼睛都熬瞎了，好吗？不好意思，啊，我还有事儿，我先走了。啊啊！都走。哎、啊，不好了，不好了，优姐！哎呀，好好说话，怎么就不好了？优哥不知道又跑哪儿去了。你慌什么呀？这么大人还能丢脸？我做了他这么多年经纪人，还不清这小子的臭德行？那、啊、你猪脑袋凑再看清楚。他指不定在哪儿睡觉呢，把他给我找回来啊！嗯，嗯，怎么在这儿啊？有个手机，我在公司垃圾桶找到的。有这机，给，给你新换的手机。怎么着，今天又从你经纪人这边逃走了？准备干嘛去？哎呀，正个事儿，开快点。你还真把我当你司机了呀？我可是你的心理医生，麻烦您下次自己去医院，别老是害我跑这么远的路，行不行？我说你们现在心理医生都不看新闻的吗？我要是再多去几次医院的话，我新闻上德国的病都可以撰写一套新闻百科全书了。今天娱乐新闻不就是你参加星语艺考吗？对，所以麻烦周司机开快一点 ，OK？ 你经纪人知道这事儿不得炸了吗？我不想再做一个流量艺人了。悠悠对我的规划不是我想要的，这样也好，换一个环境，减少点压力，这样一来你的病情也会有所好转。嗯，对。但是眼前我还是先通过新宇艺考吧。哎，对了，我还有个事儿找你帮忙。啊，什么事儿？这么多帅男靓女，看来竞争很激烈啊！和他们比起来，我能行吗？哎，不行不行，成明，不要胡思乱想了。你现在可是走在通往梦想的路上。嗯，加油，你一定可以的。今天是艺考日，有传闻称当红艺人柚之奇也会来参加星宇学院的艺考，但是我们现在还没有发现柚之奇的行踪。我们听说有不少粉丝为了和柚之奇成为同学，也来参加星宇学院的艺考。那么现在我们已经在星宇学院的校园里面。哎，果不其然，看那位同学书包上的挂件，那一定是幼之奇的粉丝。我们去看看。哎，同学你好，你一定是幼之奇的粉丝吧？请问你也是来参加艺考的吗？啊？啊，我是时讯随拍的记者，现在正在进行直播，想采访你一下，是因为听说幼之奇会来参加艺考，才来报考星宇学院的。东张西望，被我老妈发现我就死定了。呃，不好意思啊。哎，这位同学，他肯定知道幼师期在哪，我们快追。哎，同学，同学，冰华同学，同学。啊？怎么了？你们不是要签名吗？签名？怎么了？来来，我给你签名啊！这老周还挺靠谱的呀。哎，有志奇！哎，别走啊！签名啊！别走，别走啊！哎，哎，有志奇！
别跑，同学！同学别跑，同学！同学！的确看到他往这边跑了。嗯、喂，眼珠子都快瞪出来了。邱之奇，对，我就是你的偶像。又之奇，啊，不是，你们这些私生饭真的是一天到晚闲着没事儿干嘛？追我都追到男厕所来了，谁追你了？再说，这哪是男厕所呀？这是女厕，好吧？女厕所，这明明就是知道作为一个明星，天天被你们这些女粉丝追是一件很痛苦的事情吗？所以，你就在女厕所里躲女粉丝？我怎么可能会在女厕所里躲女粉丝啊？那你现在就在女厕所啊？不是，我怎么就跟你这个粉丝就解释不明白了？啊、我懂，我懂，我懂，我知道，你们明星嘛，平常压力都很大，所以有一些艺人。就有一些小癖好去释放压力，呃，比如说什么暴露癖啊、偷窥癖啊，或者什么进女厕所癖啊。你你干嘛？既然你这么想，那我就不客气了。我知道你们这些女粉丝很辛苦。喜欢我呢，又极少有机会跟我近距离接触，所以才说出这些话，来吸引我的注意，对不对？啊！你已经成功吸引我的注意了，就让这个成为你记忆宝库中的一颗明珠吧，会去好好保存。但是你要记住，绝对不可以告诉别人，在这边见过。这是我们的约定，嗯。啊！这是我们的约定。大姐，这楼道里这么多阴凉地儿，你不搭，你非跑到这太阳底下来，还搭把伞，你是有多想告诉别人你是个奇葩呀、啊？你敢说我是奇葩？我可是红了整整十年的同性 ，Clarence 区 ，Clarence 区，嗯，没听说过，你居然没听说过我啊？你一定是因为我这身衣服才不认得我。好，那我郑重的说明一下。我这身衣服绝对不是送外卖的，而是法国南部著名设计师易身心的扭曲为创作灵感，熬瞎了双眼，制作而成的绝版。反正说了你也不懂。你的法国南部设计师是个中国人吧 ？Don't touch me! You are so rude. Stand back. I'm a rude. Are you kidding? The real rude. Is who takes the public seat. The real rule is speaking louder in public place. You are the rude one. Only remember to pick up the tab. He is not using English to hit me. No, you give me English to hit me. Quick, dear. My grandma, you have been with me for two hours. This time is just right. You are doing something wrong. I will check it myself. I will go now. 
在开始登记，每个专业去相应的教室备考。又见面了，叶若君是在这儿考吗？对，没错，就是在这儿。啊，谢谢啊，你跳舞真好，我最怕跳舞了，我四肢都不太协调。没事，要是我们两个能够一起顺利通过考试的话，以后就一起跳吧。好啊，好啊，我叫程明，我叫艾米。切，就乱蹦，有什么好的？乱蹦的也比某些十八线素人装明星强。你胡说什么呀你、啊！有句姐姐来了，好帅，好帅，真是呀，真好帅！快照顾快照顾，要志熙你好，我就是八岁就出道的童星戚诗韵。哇，又见面了，私生饭。我不是你粉丝，记得我们的约定。你们俩认识？啊，你们俩还有约定？啊，没有没有没有，不是你们想象的那样。我们的约定啊！我扔掉了，谢谢。你敢丢掉我们的约定？啊，你们的约定到底是什么呀？我们没什么约定，真的。而且我真的不是你的粉丝，你看，真的没有。啊、对对对对，对对对，我准考证呢。你别急，你再好好找找。底下，哎，你们的约定是准考证还是一级一考？你们到底什么关系啊？你就闭嘴吧你！你不是在这儿了吗？你想想，你是不是去哪儿了？丢在什么地方了？说话，成明。啊，到我了吗？这是你的准考证吧？啊，是是是，啊，谢谢学长。你在哪儿捡到的呀？在你被记者追的时候，不小心掉了。啊，谢谢啊，学长。不用客气，准考证很重要的，一定要保存好，丢了很麻烦。啊，那你好好准备。嗯，好。下一个，陈潇。跟我来吧。啊，真香！这人参鸡汤啊，给我们家成名补补。考上清北，指日可待了。等等，加多少来着？这脑袋真是……严什么呀？今天是艺考日，有传闻称当红艺人柚之奇也会来参加星宇学院的艺考。哎，同学你好，你一定是柚之奇的粉丝吧？请问你也是来参加艺考的吗？想采访你一下，是因为听说柚之奇会来参加艺考，才来报考星宇学院的吗？啊！我是时讯随拍的记者，现在正在进行直播，请你说两句吧。成名！为什么要选择音乐剧？因为我的梦想就是站在全世界最大的舞台上表演。你真的把我们的约定丢掉了？我在备考，不要打扰我好吗？是因为我才来艺考的吧？这位大明星，别自恋了好吗？我来艺考跟你一点关系都没有。我来艺考是因为我的梦想。因为我的梦想是站在全世界最大的舞台上表演，对吧？嗯，那你呢？是吗？你的梦想是什么？你都已经是大明星了，干嘛还来艺考？为了给你们证明，你们的偶像是可以凭实力获得大家认可的，不仅仅是靠流量。柚之奇，到你了。看好了，这样的机会可不多。做个自我介绍吧。我是柚之奇。为什么参加艺考？因为您
，李双白教授。您看过我的舞台剧后接受采访，说刘亮一人不会演戏，所以我决定来参加新宇艺考。新宇艺术学院是国内顶尖艺术学府，所以我想通过专业的考试，向所有人证明，我幼之奇是可以凭自己的实力考上新宇学院的。非常高兴能在这里见到你，开始你的表演。从黑暗中走来的人啊，他想做星星的眼睛，击碎密不透风的石头森林，跨过野兽出没的泥沼。连幼之奇都能为了证明自己来到这里，那我更应该不断努力，去追寻自己的梦想。成名，到你了。好，成名。妈，你怎么来了？跟我走，我不走。哎，这位家长，这里是考场，您不能进，要不您在外面等。不好意思，我和我女儿说点事情。走，我不走。走妈，妈，干嘛呀？艺考这么大的事，你跟谁商量了？你经过我们同意了吗？你就来考试？你的未来是儿戏吗，妈？这件事我回家再跟您解释。可是我真的很想读音乐剧，这是我的梦想。梦想？我没给你机会实现梦想吗？结果呢？我告诉你，你不能再这么任性了。高考这一步走错了，亏你一辈子，你知道吗？你妈，我从小到大就是喜欢音乐剧。音乐剧有什么好的？我跟你说过多少回了？跟我回去，我不走。成名？你是成名吧？这件事是你做的不妥。追求梦想这件事。首先要好好和家人商量一下，但成名的妈妈，我理解你的心情。做父母的，总希望把最好的留给孩子。可我们认为最好的对孩子来说，就一定是正确的吗？路是他们自己走的，我们不能替他们做什么。不妨把抉择留在他们自己手中，尊重他，引导他，让他们对自己的人生负责。妈，我知道这件事瞒着你是我不对，但是我都十八岁了，我真的想为自己的梦想拼搏一把。如果这次失败，我就放弃。你相信我这一次，行吗？阿姨，让他试试吧。老师好，我叫程明，我的我的梦想是成为一名音乐剧演员，站在全世界最大的舞台上，让所有的人都看见。开始吧。成明同学，不要紧张。闭上眼睛，深呼吸，放松。不要把这里当成是一场考试。如果这是你人生的唯一一次演出，你希望给大家带来怎样的表演在。
是因为成名才来的吧？不然呢？不然因为你啊？安兄弟，这里可是我的店，你少花客气点。你少喝一点吧，你根本就不行，你知道吗？不行。你也喜欢成名吗？也。我喜欢成名，尤其。我欣赏他做事的方式，还有追求梦想的态度，行吧。但是，我只允许你欣赏他。你什么意思？啊？因为他是我的，你看看就行了。你们在聊什么呢？魏峰找你。找你。从今天起，嗯，我决定放弃丽丽，嗯，只搞事情，嗯，不谈感情。不过我要感谢你徐世英同学，是你，是你，让我脱离了苦海，看到了眼前的这一片苍山洱海。叮当当，同学，我只是让你不要吊死在一棵外柏树上，是让你放弃整片大森林了。还有，他就是一小子，连一个已婚男人纠缠不清的，而且他还哭诉什么让那已婚男人离婚。我告诉你，他就配不上你，叮当当。咱们不提这些不开心的事儿，喝酒。嗯。嗨，其实我早就知道的。嗯。我不是放不下他，我我只是放不下我自己。他是我的初恋，你知道，你不知道。一个初恋，在一个男孩子的心目当中有多么的重要？啊，我知道，我知道啊，我知道很重要。但是这一切已经过去了，对不对？以后一切都会变好的。嗯，你不要再难过了啊。那，你现在还生我的气吗？气？我气的不是你，我气的我自己。告诉你，丁东东，以后一切都会变好的，而且你一定会遇到对你更好的人。嗯
，盛明。嗯。我问你啊，你为什么要找魏峰借钱？借钱？对啊。哦，那个老奶奶，她用不用微信？我又没有现金。我不找魏峰借，那我怎么办、啊？那你给我打电话呀。不管我人在哪儿，我都会帮你解决的。那你人在哪儿啊？我都不知道你人在哪儿，怎么解决呀、啊？那我就一直陪着你啊。啊？对了，我还有个事情要问你，就是你之前做我粉丝的时候，有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？P.S. 呢？那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你粉丝。你敢说你不是我的粉丝？我当然不是。什么呀？嗯，我告诉你，你不许脱粉。哦，你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到，快上车吧。嗯、哦，那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江宇，到学校给我们发个微信啊。嗯，行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他醒醒酒。呃，他就交给你了。我觉得这样挺好的，啊，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行，你你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？嗯，应该不会了。走了，走了，走了。那有志奇，你一定要安全把成名送回学校啊。要是吐车上怎么办啊？算了，我背你吧。艾米，艾米，你慢点。威风，谢谢你们帮我过生日，我好久没有过这么开心的生日了。开心就好。那你以前是怎么过生日的？魏峰，嗯，你这对我好奇吗？我，你知道对我好奇意味着什么吗？什么？说明你有可能对我有意思。我，哎，艾米，你没事吧？我没事啊。嗯，魏峰，你为什么要开潮玩店啊？哎，我。之所以想开潮玩店，就是因为想给自己一次选择的机会。其实我那个潮玩店里，陈设的所有物品都是我从小到大喜欢的，算是一种情怀。我好羡慕你啊！嗯，就是那种一帆风顺、无忧无虑、毫无烦恼。每一个人都有烦恼的，只是有时候。可能在在意一些事情，那就不要想太多就好了。你说的很对。嗯，瑞峰，你给人感觉就是那种，嗯，特别有依靠，特别有安全感，特别想依赖。瑞峰，我好像喜欢上你了。你不要说，瑞峰，我喜欢你。哎，艾米，你小心一点。你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多
，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热？是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了。嗯喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃、那好吧。让我逮到了吧？累死我了！没想到你这么重啊！啊！水，你怎么样？还好吗？我想喝水，我想喝水。水，我去帮你拿。啊！啊！我会倒肚。没事吧？你帮你摸摸，怎么样？好水。水。嗯。我先扶你起来，来这是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，但我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好，在外面晒着呢。
罩子在里面，开门！我开门，我罩子在里头。谁？谁敲门？我经纪人啊！你别让他进来！为什么？现在这种情况，就算我们有一千张嘴也说不清楚啊！开门！我开始吧，行。我告诉你，我今天他好像有钥匙。开。啊！有人起？为什么不给我开门？啊？有人起，你给我出来！喂，你更年期啊？你好端端的翻我床干嘛？是摸床卫生间了。喂，我说你是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？多不好吃！我帅气的面庞还不给我觉悟吗？尤志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜？有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇。自己看，这拍照技术也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她。你们继续。不是吧？挂断了？不会出什么事儿吧？听东东跟我说，昨晚幼之奇也没回来，他们也被宿管抓了。有之奇也没回来，嗯，我看我们报警吧。哎，别别别，程明跟有之奇在一起，应该不会出什么事儿。要是出事儿的话，就上热搜了。嗯，上热搜了啊！有之奇竟然深夜与不明女子一同就餐后离开，什么时候爆出来的？这不就是程明吗？嗯，怎么什么好事都落他头上？你什么意思啊？和幼之奇传绯闻，全网都知道他了呀。嗯、好啦，陈明肯定不是故意的，肯定有什么误会吧？这还误会？都这样了，他昨天晚上没回来，他俩说不定去干嘛。嗯，行了你，你现在最起码知道程明跟幼之奇在一起，说明他人没事儿。刚刚我觉得是我脑子抽了，看来真是错了，照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能找不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系
，微博的事情，你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。你敢？你今天哪儿都不许去，就在这儿给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧。走。哎。哎，于哥，车好了，我们走吧。哎，不好意思，不好意思，我们还钱了，不好意思，请让一下，请让一下，不好意思，请问这位小姐真的是你们的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？请问小姐，你扶一下吧，小姐，你扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶一下吧，扶昨天只是同学聚会，请你们不要妄议揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。不好意思，大家请谅一下，不要妨碍我们部门工作，谢谢大家，谢谢配合，不好意思，不好意思。知棋，怎么是你？你回来了，我刚刚还以为是魏峰。魏峰，啊、嗯，今天约了一起练声乐。你与魏峰，音乐剧系那么多会弹钢琴，你约一个播音系的，你练什么声乐？不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对。所以，你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我。反正闲着也是闲着，那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是幼之奇，全天下人知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边啊？成名。学长。幼之奇，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊，这次多亏了李双白教授的力挺，公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对幼之奇的处分。真的啊，太好了！<笑>喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊啊！怎么了？我看看，你哪只手了？哎呀，疼疼疼！没事了。啊！你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道失之联系吗？哎，我都痛成这样了，哇！我感觉压成了随形骨折。那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊。啊？你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜体，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去啦。哟，你们在呢。艾米，哎，幼之奇，成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么幼之奇也在？我不知道，你手怎么了？哦，对对对，啊，行了，成明，你先带幼之奇去医务室，我们在这儿等你们回来。那就这么定了吗？啊，哎，啊啊啊！艾米，哎，没事没事，不着急回来啊，我跟魏峰还有事要聊。行，下回注意点，有什么事叫我。谢谢医生。那你在这歇着吧，我去练声乐了。哎呀，疼！哦，怎么了？手疼。手疼？啊，胳膊也疼。胳膊疼。啊，那我我去叫医生。啊啊啊！哎，慢点，慢点，慢点。腿疼，腿疼。腿疼。快腿疼。快把我扶上去。
，我疼疼疼疼疼啊！帮我按，帮我按，这这这上面一点，上面一点，哎，再上面一点啊！这，哎，再上面一点，这，哎，再上面。啊，手疼。你自己待着吧。我去练声乐了。这个世界上难道只有魏峰可以帮你练钢琴吗？那你帮我啊。我不是愿意帮你，是我愿意帮我的粉丝。我是一个有责任的人，我粉丝遇到困难，我当然是义不容辞。可是今天学校的琴房好像都已经预约满了。哼，你对你爱豆的能力，真的是。一无所知，这就是他们两个当年约会的地方啊！天哪！哎，魏峰，你是怎么找到这里的？因为我小的时候就住在这儿附近，然后我爸妈经常不在家，所以我就到处闲逛，经常来这儿。哦。但是后来。我发现来这里玩的小朋友都有父母的陪伴，所以慢慢的我就不再来了。那这个公园跟你小的时候变化大吗？嗯，看现在的样子，其实跟当年变化不是很大。魏峰，如果你还喜欢这个公园，以后还想来逛逛的话，可以叫我来，我陪你一起。呃，毕竟这个公园也是承载着我们的苦难历史，我们也算是难兄难弟了。好,好，可以。<笑>不管怎么说，今天还是谢谢你带我来这里。虽然吧，还是没有什么头绪，但是也算找到了一点线索。哎。哎刘志奇，你带我来你公司录音棚干嘛？你不是说要练声乐吗？全世界最好的音乐老师就在这儿，我用最专业的设备帮你练声乐，怎么样？走。刘志奇，你还知道回来啊？这姑娘怎么回事啊？怎么又带着她呀？怎么在哪儿都能见到你啊？手怎么了？这叫行为艺术。你幼稚不幼稚啊？别跟我扯别的话题。你为什么又带这女孩？之前出那么大绯闻，你不长记性啊？我只是带她用一下录音棚。行，你要是这么喜欢带这姑娘呢，要不然我把她牵了，你们做师兄妹，省得被狗仔拍了又闹绯闻。哎，别，怎么了？因为她唱歌很难听，而且长相又普通，就算你牵了她，也是亏。行吧，哎，说正经事儿，你晚上把广告拍了吧？哦，对，什么广告？就是那个李导的幻能饮料。刚刚好。怎么又有广告？本来就盯着你拍，你跟我说你要上学，就换了金导的人。既然你回来了，就把他的人换下去，你拍。又是那个导演，脾气那么暴，我才不去。你去不去？不去。行。小刘，一会儿把那录音棚的门锁上，不要让他们用啊！啊，好好好。哎，等等，我去。尤志奇，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。
，那个人看见没有？还真挺帅。他是导演助理，你等等就去问他。我们几点钟收工？我？快去啊！这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，嗯、我想问一下，《幼稚奇》今天拍摄什么时候能结束啊？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了。就是啊，要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这等了，走一边去。站住！你跟他说什么呢？佑哥，我没说什么呀。给我的人道歉，对不起。你会不会好好说话？道歉。哎，算了算了，没事。对不起，又之奇，我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的，哼。哎，导演。喂，从现在开始，人际关系距离一米二。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长得一副欺负的样子，在我的地盘，我保护你。那个镜头不是好好的吗？怎么又要换了？现在好不代表以后会好吗？未雨绸缪嘛。再说了，那摄影师怎么会嫌镜头多呢？对不对？行，可以，但我要提前跟你说好，用你自己的钱筹谋去，别找我。我肯定会自己攒钱的，不过那我之后的饭钱就……喂，李双白教授是吧？<笑>我、啊、我要退学。我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？滚，少过来这套啊，不管用。呸，不请哈拉走。出事儿了。干嘛？你又想坑我什么？其实你好像迷上我了。啊？都安排好，您看看这个情况。行，哎，好。慢点啊。岳老师，您的饮料。灯光准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊。幻灯饮料，有梦想，无所不能。他状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，来再来一条，快快快快。好。岳老师，我给您倒一点。来，现场准备开机啊！来，预备。开始，幻灯饮料。好，怎么回事儿？行行行，来再来一遍，再来一遍。万能饮料，啊，咔咔咔，怎么回事啊？能不能拍啊？能拍，再来一遍，再来一遍，快点，快点
不加水了，快再来一遍。好，来，预备，开始。情况这是，导演，幼之琪现在身体不好，咱您拍摄吧，我们需要休息一下。这不行，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说幼之琪现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了，你们说不舒服就不舒服了。刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？导演，我们也不想这样，要不然等幼之琪身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍，这是你们的工作。你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才幼之琪就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得，可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯。我确定，之前幼稚琪还好好的，所以我觉得，就是喝了这个饮料的问题。到底是幼稚琪有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的，饮料有问题。我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼稚琪一个交代。走。我们现在就去送检。如果我查出饮料有问题，你们就等着收船票。悠悠姐，我们这个饮料啊，开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么船票不船票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好。你别介意，呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息，等什么时候身体好了呢，再过来拍。你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。哎，悠悠姐，这水啊喝过了，我一会儿呢，让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，您别和他们一般见识，这水啊就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧。就算是给一些人敲个警钟，我希望以后不会再有什么小动作，否则我绝不善罢甘休。我先带我一人走了。哦，对了，喝坏身体的赔偿，还有精神损失费和误工费，我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，悠悠姐，我一定把这事儿算清楚。医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼之琪什么身份，就最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事儿，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事儿，我走了。小刘，送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔看了。嗯嗯，走。幼之琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵裤子不上。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的，从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半，啊，那么晚了。走，去录音室。你行吗？就这样吧。别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好。
那我唱什么呀？唱你最拿手的，比如说，你星语艺考时唱的那首歌。好，那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯，那我开始喽。不仅仅是朋友。